Cześć, nazywam się Tomek Laskowski i pracuję w PGS Software w roli tech lidera. Na co dzień pracuję dla klienta Volotea, to są hiszpańskie linie lotnicze, które obsługują ponad 30 milionów pasażerów w 16 europejskich krajach. Od ponad 5 lat dostarczamy klientowi usługi na najwyższym poziomie. Naszym projektem jest Single Page Application, która umożliwia naszym użytkownikom zakup podróży, jak również zarządzanie nimi. W projekcie Volotea zdecydowaliśmy się na takie technologie i rozwiązania jak Angular Framework, AWS, gdyż nasza aplikacja jest zdeployowana do chmury AWS-owej, dzięki czemu każdy nasz, nasz, każda nasza synchronizacja z backendem jest poprzedzona um, autoryzacją AWS-ową i jak również dane są dostarczane znacznie szybciej. Zdecydowaliśmy się też na architekturę mikrofrontend, gdyż klient zgłosił się do nas z takim, z takim zapotrzebowaniem, że chciałby mieć mniejsze aplikacje, y, które mógłby wykorzystać w swoich e, dodatkowych projektach, a jest ich e, spora, spora liczba. Dlatego zdecydowaliśmy się na użycie Angular Libraries oraz tworzenie paczek NPM-owych. Wyjątkowe w tym projekcie jest to, że, te, że ta aplikacja jest dostępna dla użytkowników, dzięki czemu nasz zespół może się wczuć w rolę zwykłego użytkownika. Dzięki temu, że nasza aplikacja jest dostępna na zewnątrz dla, zwykłego, dla zwykłych użytkowników, dbamy o to, aby jej rozmiar był jak najmniejszy. Dbamy również o to, żeby była wydajna. Tutaj z pomocą przychodzi nam analiza narzędzia Webpack Bundle Analyzer. Chcąc zapewnić naszemu klientowi jakość na najwyższym poziomie, bardzo mocno przykładamy się do Code Review. Nasz kod jest sprawdzany pod kątem testów jednostkowych, testów end-to-end -end oraz standardów lintowych, które zdefiniowaliśmy sobie wraz z zespołem. Stosujemy tak zwany git hooks, pozwalający nam na tym, aby przed skomitowaniem oraz przed przegraniem na środowisko deweloperskie sprawdzić nasz kod pod kątem jakości, testów oraz standardów, które zdefiniowaliśmy wraz z zespołem. W naszej aplikacji dużo pracujemy na strumieniach danych, dlatego aby nie myśleć szablonowo zdecydowaliśmy się na tworzenie customowych pipe'ów, dyrektyw oraz operatorów RxJS-owych, żebyśmy mieli możliwość zarządzania przepływem danych i operacji na nich. 